Berbagai cara dilakukan orang untuk menjadi sehat dan cantik Ada yang melakukannya dengan cara alamiah, tradisional Yang umumnya membutuhkan waktu relatif lama dan ketekunan serta kedisiplinan khusus Dan ada juga yang melakukan dengan cara instan dan memanfaatkan teknologi kecantikan Seperti operasi atau terapi-terapi modern lainnya Tentu saja selama kita nyaman, mampu dan percaya Apapun pilihannya tentu adalah sah-sah saja Asalkan kita tahu dampak dari tindakan atau pilihan yang kita ambil ya Nah, berikut ini ada beberapa terapi kesehatan yang cukup aneh dan unik yang dilakukan sebagian masyarakat dunia. Mendengar kata-kata tampar dan pukul saja pasti membuat Anda berpikir panjang untuk melakukan terapi ini. Apalagi jika harus membayar sebesar 350 dolar atau sekitar 3,5 juta rupiah hanya untuk ditampar, dipukul, dan diremas-remas wajahnya selama 15 menit. Hmm, pasti Anda akan memilih berkata tidak. Tapi apa jadinya jika hal itu merupakan salah satu cara terapi yang dapat mempercantik wajah Anda? Adalah Rasa Misitan Won Si Rodko atau biasa di Sapa Tata, seorang praktisi kesehatan natural dari Thailand yang mempunyai ide tersebut. Wanita berusia 44 tahun ini menjelaskan dengan terapi tampar dan pukul wajah ini dapat menghilangkan kerutan serta mengencangkan kulit wajah tanpa operasi. Caranya adalah dengan menampar, meremas, serta memukul pelan di bagian-bagian tertentu pada wajah. Dengan cara tersebut diharapkan pori-pori wajah dapat mengencang. Bahkan terapi tampar dan pukul wajah ini juga disebutkan dapat membentuk pipi serta dagu agar terlihat lebih tirus ataupun lancip. Kini terapi tampar dan pukul wajah tidak hanya terkenal di Thailand, tapi juga berkembang hingga ke San Francisco, Amerika Serikat. Masuk ke dalam sebuah peti mati selama 5 menit seharusnya menjadi pengalaman yang akan menyebabkan sebuah trauma, tapi tidak di Cina. Menurut surat kabar Shenyang Shan's Evening, sebuah layanan psikoterapi di Shenyang, ibu kota provinsi Liaoning, Cina, menedak populer karena didatangi hampir seribu orang yang ingin mencoba terapi peti mati. Di mana terapi ini akan memberikan pengalaman bagaimana rasanya menjadi mati. Adalah Tang Yulong, sang pakar ahli terapi yang menciptakan terapi ini. Di klinik tersebut, pasien yang datang rata-rata mengalami gangguan psikologis akibat tekanan hidup, kejiwaan, maupun stres. Dalam kamar khusus terapi, pasien akan diajak untuk mengalami kematian sesaat. Awalnya, seorang pasien harus menuliskan kata-kata terakhirnya lalu diserahkan ke Tang Sang Terapis. Untuk membuat suasana kematian lebih terasa, Tang akan memainkan lagu-lagu untuk penguburan. Hal ini dimaksudkan agar si penyakit dapat mendengar lagu-lagu tersebut dan pergi dari tubuh pasien. Lima menit kemudian, suara tangis bayi akan terdengar, ini berarti waktunya telah habis. Lalu Tang akan membuka peti mayatnya diiringi dengan lagu-lagu meriah. Setelah merasakan kematian sesaat ini, menurut beberapa pasien yang datang ke klinik tersebut, mereka merasa seperti orang yang hidup kembali. Tetapi tidak semua orang dapat melakukan terapi ini, hanya orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu yang dapat melakukan terapi peti kematian ini. Tidak hanya di Cina, terapi peti kematian ini juga terdapat di Ukraina. Adalah sebuah perusahaan pembuat peti mati yang menawarkan terapi relaksasi dalam peti mati ini. Bahkan di sana Anda dapat memilih peti mati yang akan dipakai selama 15 menit. Anda juga dapat memilih apakah peti mati ingin ditutup atau tidak. Dan pemirsa masih ada beberapa informasi terapi aneh berbagai negara. Jadi pastikan jangan berpindah saluran televisi terlebih dahulu karena spotlight akan kembali sesaat lagi. Terapi gelitik bulu mungkin merupakan suatu siksaan bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau mudah tergelitik. Tetapi tahukah Anda kalau terapi yang berasal dari negara Spanyol ini bermanfaat untuk kesehatan, kecantikan tubuh, selain itu juga sangat ampuh bagi penderita penyakit syaraf, stroke, dan kelumpuhan. Pencipta terapi menggelitik ini adalah Isabel Aires. Isabel menciptakan terapi ini berdasarkan pengalamannya sendiri, di mana ia sering digelitik lembut oleh ayahnya setiap kali sebelum tidur. Dari situlah akhirnya ia mendirikan spa Cosculati di kota Madrid. Di sini ujung jari dan bulu merupakan peralatan utama teknik untuk membantu membuat pasien menjadi rileks. Nama Cosculati sendiri berarti seni gelitik. Untuk 30 menit, terapi gelitik ini mematok harga 35 dolar atau sekitar 350 ribu rupiah. Sedangkan untuk satu jamnya seharga 60 dolar atau sekitar 600 ribu rupiah.
Pijat pisau adalah salah satu teknik pijat tradisional yang sudah dipraktekkan sejak 2000 tahun lalu dan dilestarikan oleh para biksu di Cina. Biasanya para biksu menggunakan pijat pisau sebagai bentuk dari terapi dan meditasi. Pijat pisau sendiri dilakukan dengan cara duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur khusus pijat dengan wajah menghadap ke bawah. Setelah itu punggung dan bahu Anda akan ditutupi dengan handuk, lalu leher dan punggung akan dibalurkan lotion atau balsam hangat agar membuat Anda lebih rileks. Selanjutnya pemijat akan mengambil dua pisau daging yang berat dan terbuat dari baja, lalu memukul dengan lembut bagian belakang dan bahu Anda. Pemijat menepuk seluruh tubuh dengan pinggiran pisau yang tajam dengan tujuan untuk mengeluarkan aura positif dari tubuh. Dengan gerakan seperti mencacah dan berulang, pemijat harus menggunakan trik khusus dan tekanan yang tepat agar tidak melukai kulit. Pijat pisau ini tidak akan membuat Anda rileks seperti pijat-pijat lain pada umumnya. Menurut ahli pijat pisau, gerakan mencacah dan menepuk yang berulang berguna untuk melepaskan energi yang mengandung penyakit dan membuat aliran darah menjadi lebih baik. Pijat pisau sangat populer di Taipei dan Taiwan. Salah satu motor pijat pisau adalah chop-chop-chop dan penyakit Anda akan pergi. Untuk 10 menit pijat, Anda harus membayar kurang lebih 5-15 dolar atau sekitar 50-150 ribu rupiah. Sedangkan untuk pijat seluruh tubuh yang menghabiskan waktu hampir 30 menit bahkan lebih, harganya tergantung dari lokasi tempat Anda pijat.